फ्रेंड्स मैं आम सूद ये और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज पाकिस्तान में मौजूद सभी देखने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मुझे पता है मैं वीडियो थोड़ा सा ज़रूर लेट बना रहा हूँ लेकिन हाँ ये ख्याल मेरे मन में रात से ही था जी हाँ मैं वेट कर रहा था कि मुझे अच्छे से वक्त मिले तो मैं अच्छे से फुर्सत से वीडियो बनाऊँ और बेहतर वीडियो बनाऊँ इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त लिया ये वीडियो बनाने को इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है वीडियो के एंड में आपकी आंखें नम हो जाएगी इतना मैं कह सकता हूँ लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि जो आप वीडियो देखोगे आपको अच्छा लगेगा सबसे पहले बात बताता हूँ पाकिस्तान में बंद फिशर्समैन के बारे में इंडियन फिशर्समैन के बारे में और इंडिया में बंद पाकिस्तानी फिशर्समैन के बारे में ठीक है आज़ादी ठीक है अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है लेकिन एक ऐसी चीज़ों पे मैं बात करूँगा फिशरमैन के ऊपर जो सरहद पार कर देते हैं गलती से उनके बारे में और चाहे वो इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान से हाल ही में एक एक अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने तीस जो फिशरमैन थे हमारे तीस आई मीन तीस लोगों को रिटर्न भेजा है परसों की खबर है और उन तीस लोगों में जो भेजे हैं उसमें से एक छत्तीस साल बाद जी हाँ थर्टी सिक्स ईयर्स के बाद एक बंदा भारत वापस आया है और इसके अलावा सत्ताईस और जो आए हैं वो फिशरमैन है बाकी जो शर्ण लोग हैं आई मीन नॉर्मल बंदे हैं तो ये उन वो तो वो तीस लोग हैं जिसे पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया कुछ दो साल कुछ तीन साल पाँच साल इस तरह से पाकिस्तान जेल में बंद थे और इन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह देकर भारत के लिए रवाना किया गया और भारत में लाकर इन्हें छोड़ दिया गया वाघा बॉर्डर के तरीके से मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो ये देख सकते हैं जब पाकिस्तान से वो क्रॉस करते हुए आ रहे थे इंडिया में आपको फ़ोटो कुछ दिखाना चाहता हूँ कहाँ गया आई थिंक हाँ ये रहा फ़ोटो ठीक है ये दो दो दिन पहले की खबर है ये बस से देखो इंडिया में आ चुके हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट रिलीज 29 नाइन इंडियन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग 26 सिक्स फिशरमैन हाँ तो ये एक अपडेट है इसके ऊपर मैंने और अपडेट पढ़ा जिसमें मैं थर्टी पढ़ा था ठीक है एनीवेज वेज यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो बंदा है ये बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ ये 36 सिक्स ईयर्स के बाद आया ठीक है ये बंदे पे आई थिंक फोकस हो या ना हो या या देखिए फोकस है इंडियन नेशनल गजानंद शर्मा हु वॉज इम्प्रेजिडेंट इन सेंट्रल जेल लाहौर फॉर 36 सिक्स ईयर्स रिलीज बाय पाकिस्तान टुडे शहदेव शर्मा हु कैम टू रिसीव गजानंद शर्मा एट आटारी बॉर्डर सेज दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर अवर एंटायर नेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी कि आई थिंक परिवार के जो सहदेव शर्मा थे गजानंद शर्मा के आई थिंक भाई वगैरह बेटे बेटे थे आई थिंक जहाँ तक बेटे लग रहे वो बहुत ही एक्साइड हुए कि ये उनका इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब आपको बताना चाहता हूँ ये सब कहानी के पहले कि आखिर छत्तीस साल बाद आए शहदेव के बारे में इनकी तबीयत कैसी है और ये सब चीज़ों का एक मीनिंग है ठीक है मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ इसमें डिस्क्लोज़ करूँगा सबसे पहले ये आपको बता दूँ जयपुर मैन जयपुर के थे 36 साल पहले किसी कारणवश आई थिंक इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए थे उनके घर वालों ने इन्हें बहुत ढूंढा शहदेव को और शहदेव जी लेकिन मिल नहीं पाए उसके बाद में ये पता चला इतला लगी कि वो पाकिस्तान जेल में कैद हैं इन uh, 1982 देखो 1982 की बात है जी हाँ उन्नीस के बाद अगर कोई छूट के आया हो 36 सिक्स ईयर्स बिता कर तो यार समझ में आता है कितनी um, कितना क्या क्या चीज़ है अब आपको उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या बता रहा हूँ मैं गजानंद जब गजानंद जी जब इंडिया के बॉर्डर में एंट्री किए तो वो बात करने की कंडीशन में नहीं थे जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके वो आए तो वो वीक हो गिर गए उधर ही ठीक है ही ही विल बी टेक ही विल बी टेकन होम इन द जयपुर यानी कि उसके बाद उनको जयपुर में ले जाया गया जहाँ पर उनकी वाइफ बीवी मखनी देवी और उनके दो बेटे राजेश और मुकेश उनका इंतजार करें उनकी बीवियाँ इंतजार करें ठीक है ग्रैंड चिल्ड्रेन भी उनका वेट कर रहे हैं और जब इंटेलिजेंस ऑफिस से ऑफिशियल से पूछा गया इंडिया के कि गजानंद की तबीयत कैसी है तो उन्होंने कहा कि वो मेंटली साउंड नहीं है यानी कि गजन को कुछ समझ में आई मीन सॉरी गजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है और Uh, है ना मेंटली साउंड नहीं यानी कि उनको कुछ समझ बूझ नहीं रही है ठीक है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ ही इज़ अनेबल टू रिकॉल हाउ ही रीच पाकिस्तान उन्हें ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान कैसे पहुँचे गजनन के यंगर जो बेटे हैं मुकेश शर्मा का कहना है कि वी हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ मीटिंग हिम एंड फियर दैट ही वॉज नो मोर उन्हें ये डर लगा कि वो पहली बात तो उम्मीद सब छोड़ी थी उन्होंने उन्हें लगा कि शायद वो जिन जिंदा है कि ये मर गए लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस ने उनसे बात की और कंफर्म करने की आइडेंटिटी की कि हाँ ये क्या ये आपके पिताजी है तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो बोले कि वो सेंट्रल जेल में लाहौर सेंट्रल जेल में है आई थिंक उनको कई सालों तक इनको नहीं पता चला और हाल फिलहाल में शायद पता चले उनके पिताजी सेंट्रल जेल में बंद थे वो भी ल
वो चीज़ ये बता रहा हूँ कि चार से ज़्यादा हमारे इंडिया के फिशरमैन हैं और जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं किसी ना किसी हाल में वो वहाँ पर है और इंडिया में भी कई सारे लोग ज़रूर है पाकिस्तान के जो इंडिया के जेल्स में बंद है अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पता है क्या बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग फिशरमैन होते हैं एक चीज़ बताता हूँ और फिशरमैन अपनी रोज़ी रोटी के लिए पानी में जाता है और वो फिश पकड़ने से जैसी बात है जो भी वो उसका काम है वो करता है लेकिन उनके पास कोई सुना सिस्टम नहीं है उनके पास कोई रेडार सिस्टम नहीं रहता उनकी बोट हल्की फुल्की रहती है ऐसे लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं बताइए तो ऐसे लोग जब रोज़ी रोटी के लिए गलती से एक दूसरे के बॉर्डर में चले जाते हैं चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से और आई थिंक इंडिया की गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि इन इन जैसे केसेस जो होंगे चाहे वो इंडिया पे हो चाहे पाकिस्तान में हो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए उन्हें दो साल तीन साल एटलीस्ट छत्तीस साल तो ना रखा जाए थर्टी सिक्स ईयर्स कितनी बड़ी चीज़ है तो यार अगर अमन शांति बिल्कुल एक अच्छा कदम है पाकिस्तान की तरफ से तीस लोगों को भेजा है इंडिया वाले भी ऐसा चीज़ें करते आते हैं लेकिन यहाँ पर यही कहना है दोनों मुल्क में अमन शांति अगर चाहिए या दोनों मुल्क के लोग एटलीस्ट खुश होने चाहिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये रुकनी नहीं चाहिए और इस तरह के जो एक गरीब लोग हैं जो एक गरीब तबके से आते हैं जो रोजी रोटी की वजह से आई थिंक जान के इधर से उधर चले जाते हैं उनके ऊपर जो भी केसेस हो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जो भी रिजल्ट हो वो रिजल्ट के हिसाब से उन्हें भेज दिया जाए उनके कंट्री ये मेरे ख्याल से ये एक रिक्वेस्ट जो आई थिंक आप सभी एग्री होंगे मेरी इस बात से और पाकिस्तान ने ये जो अपनी तरफ से एक गुडविल चीज़ दिखाई है ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया इन्होंने इंडिपेंडेंस डे का मौका दिया है इंडिया में रहने वाले आ, किसे इंडिया में रहने वाले आई थिंक इनकी फैमिली के गजान गजानन जी की फैमिली को एक इंडिपेंडेंस डे का अच्छा गिफ्ट दिया है पाकिस्तान की तरफ से मैं कह सकता हूँ ये गिफ्ट मिला है क्योंकि 36 साल बाद वो इंडिया लौटे हैं तो इस तरह की चीज़ें इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एट द एंड ऑफ यही कहना चाहता हूँ पीस शांति तभी हासिल होगी जब दोनों मुल्कों में आई थिंक प्यार रहेगा और उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान इसी तरह के आगे भी चीज़ें करता रहे और इसी तरह से उनका झंडा लहराता रहे चलिए फिलहाल कितना ही